அன்பு நெஞ்சங்களே அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் நம்முடைய எல்லா வெற்றி தோல்வியையும் நம்முடைய நிம்மதி சந்தோஷம் இது எல்லாத்தையுமே நாம் பிறர்கிட்ட ஒப்படைச்சிருக்கோம் அது என்ன பிறர்கிட்ட ஒப்படைச்சிருக்கோம் இப்போ பாருங்களேன் நான் ஒரு சட்டை வாங்குகிறேன் அப்படின்னா அந்த சட்டை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் போட்டிருக்கிறேன் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற லெவலில் நிறுத்திட்டா பிரச்சனை இல்லை நான் வாங்கின சட்டையை இன்னொருத்தர் பாராட்டணும் இது நல்ல சட்டை ஆச்சேன்னு நினச்சி அவர் வயிறு எரியணும் இன்னும் என் சந்தோஷம் உச்சத்துக்கு போகணும்னா அவருக்கு வயிறு எரியணும் இது மாதிரி நம்ம வாங்க முடியலையே அப்படின்னு அவருக்கு வருத்தம் உண்டாகணும் எப்படியெல்லாம் நம்ம சந்தோஷத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் பார்த்தீங்களா நான் ஒரு வீடு காட்டுறேன் இது அடுத்த உதாரணம் சட்டையிலேருந்து வீட்டுக்கு தாவிட்டேன்னு பார்க்குறீங்களா மனுஷ மனசு தானே தாவிக்கிட்டே தான் இருக்கும் உதாரணம் ஒன்னே சொன்னால் போர் அடிக்கும் அதுக்காக தாவர் நான் ஒரு வீடு கட்டுறேன் நான் குடியிருக்கு தானே கட்டுறேன் எனக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த வீட்டை கட்டிட்டு நான் திருப்தியா இருக்க வேண்டியது தானே நான் கட்டின வீடு மற்றவங்க கட்டின வீட்டை விட வித்தியாசமா இருக்கணும் வந்து பாக்குறவங்க எல்லாம் நம்ம வீடு இப்படி இல்லையேன்னு நினைக்கணும் அப்புறம் என்கிட்ட அதை பாராட்டி சொல்லணும் சார் நான் கட்டியிருக்க வீட்டை விட நீங்க கட்டியிருக்க வீடு நல்லா இருக்கு சார் ரொம்ப வசதியா இருக்கு சார் ரொம்ப பிளான்டா இருக்கு சார் யாரு அவங்க நம்மள பாராட்டணும் இப்ப என்னுடைய வெற்றி தோல்விய நான் என் கையில இருந்து நழுவ விட்டு யார்கிட்டயோ ஒப்படைச்சிட்டேன் அவர் பாராட்டினா எனக்கு வெற்றி அவர் குறை சொல்லிட்டு போனா எனக்கு தோல்வி என்னுடைய இன்ப துன்பத்தை நான் யார் கையில கொடுத்துருக்க பாருங்க அவர்கிட்ட கொடுத்துருக்கேன் இன்னும் சரியா சொல்லட்டுமா ஒரு குதிரையோட லகான் வந்து சவாரி பண்ணி போற அந்த குதிரை ராவுத்தன் கையில போற மாதிரி ஓட்டிட்டு போறான் பாருங்க அவன் கையில போய் மாட்டுற மாதிரி ஜாக்கி குதிரையை ஓட்டிட்டு போற ஆள் கையில மாட்டிக்கிற மாதிரி என்னோட வாழ்க்கையோட இன்ப துன்பங்களையும் வெற்றி தோல்விகளையும் மானவ அவமானங்களையும் நான் யார்கிட்டயோ கொடுத்துட்டு குதிரை மாதிரி அலையிறேன் இஸ் இட் கரெக்ட் அது சரியான வாழ்க்கை முறையா எந்த செயல் செஞ்சாலும் இந்த அவன் இதை எப்படி எடுத்துக்குவான் இவன் எப்படி எடுத்துக்குவான் இவங்களுக்கு அது பிடிக்குமா அவங்கள விட நான் சிறந்த வாழ்க்கை வாழறனா எப்படி ஒரு ஆபத்தான ஒரு குழப்பத்தை இருக்கு பார்த்தீங்களா எனக்காக என் கருத்துப்படி நான் ஏன் வாழல மற்றவங்க 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 அவங்க எப்படி எடுத்துக்குவாங்க அதை பொறுத்து தான் எனக்கு பெற்றி தோல்வி மானம் அவமானம் புகழ் இகழ்னா எங்கேயாவது நிம்மதியா இருக்க முடியுமா சொல்லுங்க எவனோ குறை சொல்ல தான் போறான் இப்ப இன்னொருவரை விட நான் மேம்பட்டவனாக இருக்க வேண்டும் இன்னொருவரால் நான் பாராட்டப்பட வேண்டும் என்று எனது மனோநிலையின் அமைதியையும் சந்தோஷத்தையும் என்னுடைய நிம்மதியையும் நான் பிறர் வசம் தொலைத்திருக்கிறேன் பிறரிடம் புதைத்திருக்கிறேன் பிறரிடம் கொடுத்து விட்டு வாழ்க்கையில் துன்பப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் இதுதான் வந்து உலகத்துல பல பேர் துன்பப்படுறதுக்கு காரணம் அடுத்த கூட கம்பேர் பண்றது அவங்களோட நான் நல்லா இருக்கேன்னா இல்லையா அப்படின்னு பாக்குறது இது என்னைக்கு முடிவடையும் இப்ப நான் இன்னொரு ஆங்கிள் சொல்ற பாருங்க இதே உணர்வு வேற ஒரு கோணத்துல இருந்து சொல்றேன் இப்ப ஒருத்தர் போட்டோ எடுக்கும் போது முன்பக்கம் எடுக்கலாம் சைட்ல எடுக்கலாம் மேலே இருந்து கேமரா வச்சு எடுக்கலாம் இப்ப வெவ்வேறு ஆங்கிள் அதே ஆள் தானே சிக்கிறாரு அது மாதிரி இதே விஷயத்த நான் வெவ்வேறு ஆங்கிள்ல இப்ப போட்டோ எடுக்கிறேன் வேற ஒரு ஆங்கிள் பாருங்க எப்படி இப்போ என்னுடைய ஒரு செயல் ஏதோ ஒன்று என்னுடைய செயல் ஒன்று நிகழுது இப்படி வச்சுங்களேன் நான் ஒரு கார் வாங்குறேன் ம் இப்படி எடுத்துக்கோ ஒரு கார் நல்லா தான் இருக்கு அந்த கார் வந்து வாங்கி ஒரு மூணு நாலு வருஷம் ஆச்சு நடு ரோட்டில் அது நின்னது இல்லை என் மானத்தை வாங்கினது இல்லை சதங்கத்தை எதுவுமே போட்டது இல்லை அதில் ஒன்றும் பெருசாக அடிபடலை ஸ்க்ராட்ச் விடலை எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கு நான் எங்கே போகணுன்னாலும் அந்த காரில் ஏறி போக வேண்டிய இடத்துக்கு போக முடியும்னா போக முடியுது காரில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை என்ஜின் நாய்ஸ் இல்லை அது ஒன்றும் என் மானத்தை வாங்கலை கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கு ஆனால் மனசில் என்ன உறுத்தல் வருது இதே காரில் அடுத்த மாடல் வந்துருச்சு வேற ஒரு கம்பெனியில் புதுசாக ஒரு மாடல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கான் அந்த காரோட ஒப்பிடுற போது இந்த காரோட மரியாதை குறைச்சலாக இருக்கு எங்கிட்ட சில பேர் கேட்குறாங்க என்ன சார் நீங்கள் பழைய மாடல் வண்டி வச்சுருக்கீங்க இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக எவ்வளவோ வந்துருக்குது எத்தனை மாடல் வந்திருக்கு அதெல்லாம் விட்டுட்டீங்க லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கு வாங்கலையா அப்படின்னு கேட்கவே வேண்டாம் அவன் கேட்பானோன்னு நான் நினைக்க ஆரம்பிக்கிறேன் அந்த லேட்டஸ்ட் மாடல் வாங்கலையனா நான் வச்சுருக்கிற கார் என்ன கார் இந்த கார் இருந்து என்ன இல்லாட்டி என்ன இதுக்கு என்ன அவமானம் ஒவ்வொருத்தன் எத்தனை எத்தனை வண்டி வச்சுருக்கேன் எவ்வளவு பிஎம்டபிள்யூங்கிறான் அது என்னமோ அதுலேயே ஆயிரம் வசதிங்கிறான் கலருங்கிறான் ஸ்பெஷல் டிசைன் அப்படிங்கிறான் லிமிட்டட் எடிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறான் 
இன்னும் லிமிட்டெட் எடிஷன்னா அந்த மாதிரியான மாடல் வந்து நிறைய வரவே வராது எல்லாருக்கும் கிடைக்காதான் ஒரு நூறு பேருக்கு இரநூறு பேருக்கு மட்டும் கம்பெனிலேருந்து செஞ்சு கொடுப்பாங்க அதுக்கு அது லிமிட்டெட் எடிஷன்ஸ்னு பேரா நம்மகிட்ட லிமிட்டெட் எடிஷனில் இல்லையே அன்லிமிட்டெட் எடிஷனில் இருக்கிற கார் தானே இருக்குது நம்ம கார் இன்னும் இதாக இல்லையே இதெல்லாம் பாருங்கள் மற்றவங்க காரோட ஒப்பிட்டு மற்றவங்கெல்லாம் என்னை வேக்கும்படியாக நான் இல்லையேன்னு மற்றவங்களோட லிங்க் பண்ணி லிங்க் பண்ணி லிங்க் பண்ணி என்னுடைய சந்தோஷத்தை நான் முடிவு பண்ணுறேன் நான் எந்த கணமாவது நிம்மதியாக இருக்க முடியுமா எந்த நிமிஷமாவது நிம்மதியாக இருக்க முடியுமா ஒரு சின்ன தமாஷ் சொல்லுவாங்களேன் மூணு பொம்பளைங்க லேடிஸ் கிளப்பில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தாங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் சொன்னால் எனக்கு இப்போ டான்ஸ்ஸில் சாப்பிடேஷன் ஆகிருக்கு அதனால் நான் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட முடியாது ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஆகும் எனக்கு டான்ஸில் சாப்பிடேஷன் ஆகிருக்குன்னு இது ஒரு பெரிய விஷயமா இன்னொருத்தர் சொன்னால் இன்னொன்று பெரிய டான்ஸில் சாப்பிடேஷனுக்கு ரொம்ப அழுத்திக்கிறீ எனக்கு வந்து அப்பெண்டிக்ஸ் ஆப்ரேஷன் ஆகிருக்கு அந்த குடல் வால்னு ஒன்று குரங்கு குத்தங்கிற மாதிரி ஒரு வால் தோங்கும் அதை சில டாக்டர் அறுத்து எரிஞ்சிருவான் தேவையில்லை போ அப்படின்னு வெட்டி எரிஞ்சிருவாங்க சில டாக்டர்ஸ் அது மாதிரி ஒரு அம்மா அதை அறுத்துட்டா அவளுக்கு இன்னொரு அம்மா யூட்ரஸ் இருக்கும் பண்ணிட்டேன் கர்ப்ப போய் தானே பொண்ணுக்கு ஒரு தனி சிறப்பு அது என்னத்துக்கு அனாவசியமாக அப்பப்போ தொந்தரவு பண்ணுது அப்படின்னு ஒரு அம்மா இதை விட வந்து கொஞ்சம் நீங்கள்லாம் சாதாரணமான ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணிக்கிட்டீங்க நான் யூட்ரஸே ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேச்சு பாருங்கள் டான்சிஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்பெண்டிஸ் பண்ணிவிட்டேன் நான் டை கர்ப்பப்பை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஒரு அம்மா கேட்டுக்கிட்டே இருந்தால் அவளுக்கு தாங்க முடியாத ஆத்திரம் ஏன்னா அவளுக்கு ஒன்றுமே ஆப்ரேஷன் ஆகலை அவளுக்கு கடுப்புனா கடுப்பு இவ்வளோ எல்லாம் ஆளாளுக்கு ஒரு பெருமையாக ஆப்ரேஷன் சொல்கிறா நமக்கு வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன் ஆகலையேன்னு நேராக கார் எடுத்து டாக்டர் போயிட்டேன் டாக்டர்கிட்ட போய் உட்காந்தா என்ன டாக்டர் நீங்கள் எங்கள் ஃபேமிலி டாக்டர் எனக்கு ஒரு கௌரவமே இல்லை உங்களால் என்ன என்னம்மா நல்லா வச்சுருக்குறேன் உங்களுக்கு என்ன உடம்புனாலும் நான் உடனே பார்க்குறேன் டக்கு டக்குன்னு மருந்து கொடுக்குறேன் எவ்வளோ ஆரோக்கியமாக இருக்கிறீங்க எவ்வளோ இளமையாக இருக்கிறீங்க நல்லா இருக்கிறீங்க என்ன பிரயோஜனம் ஒவ்வொருத்தர் எதையாவது அறுத்துக்கிட்டு வந்து நிற்கிறேன் நான் ஒன்றுமே அறுத்துக்காமல் இருக்கிறேன் என் லைஃப்பில் இது வரைக்கும் எதையாவது ஆப்ரேட் பண்ணுங்க எனக்கு என்னத்தையாவது அறுத்தறீங்க ஏதாவது ஒரு ஆப்ரேட் பண்ணணும் டாக்டர் கேட்டார் பைத்தியம் உங்களுக்கு என்னத்துக்கு ஆப்ரேட் பண்ணணும் நல்லா இருக்கிறீங்க அதுக்கு ஒரு கால் என்ன ஆம்பிடேட் பண்ண முடியுமா கையை என்ன வெட்ட முடியுமா அதெல்லாம் இல்லை ஒருத்தர் டான்சில்ஸ் ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்கேங்கிறா ஒருத்தர் யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டேங்கிறா ஒருத்தர் நான் அப்பாயின்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேங்கிறா ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு ஆப்ரேஷன் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லும்போது எனக்கு வெக்கமாக இருக்குது நான் ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணவே இல்லையே எத்தையாவது அறுத்தேறீங்க அந்த டாக்டர் என்ன நினப்பா இது கிருக்கா இருக்கு பாருங்க பத்து பேருக்கு தன்னை தன் பற்றி சொல்லும் போது சொல்கிறதுக்கு தங்கிட்ட விஷயம் இல்லையா அதை நினச்சி அவமானப்படுறாங்களா நான் கற்பனையில் சொல்லுவீங்க சைக்காலஜியில் சொல்கிறேன் இது மாதிரி மனநோய் உள்ளவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க பத்து பேர் தன்னுடைய விஷயத்தில் பெருமையாக ஒன்று சொல்லிக்கிது பெருமையாக அது சொல்லும்போது அந்த மாதிரி சொல்லிக்கிறது தனக்கு ஒன்று இல்லைன்னா அதை பெருமை குறைவாக நினைக்கிறாங்க வருத்தமாக நினைக்கிறாங்க ஏதோ அவங்களாம் அடையாத ஒரு அந்தஸ்தை அடைஞ்சு விடுறது அவங்க தான் அந்த அந்தஸ்தை அடையலன்னு நினைக்கிறாங்க எவ்வளோ கிருக்கு தன பாருங்க ம் மற்றவங்களை விட தனக்கு பெரிய ஆளாக காட்டிக்கணும் இன்னும் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது பாருங்க மற்றவங்க மூலமாக தான் நமக்கு அங்கீகாரம் வரணும் மற்றவங்களுக்கு என்ன நடந்ததோ அதை விட எனக்கு ஒருத்தர் சொல்ல வச்சுக்கோங்க ஜுரம் நூற்றி ரெண்டு அடிக்கணும் நூற்றி ரெண்டுக்கே இந்த மாதிரி சொல்கிறேன் எனக்கு நூற்றி மூணு அடிச்சதுப்பா ஐ ஒரு டிகிரி ஒரு ஜுரம் கூட போச்சான் அதனாலே ரொம்ப பெரிய ஆளா தலை வலிக்குது நான் எனக்கு விண்ணு விண்ணுன்னு வலிக்குது அப்படிமா அதாவது தலை எப்படி வலிக்குன்னு சொல்லி காமிச்சு ஒன்னை விட எனக்கு ஜாஸ்தியாக வலிக்கும் வைத்த வலிக்குன்னு சொல்லி பாருங்க ஒன்னை விட எனக்கு ஜாஸ்தியாக வைத்த வலிக்குது நீ இன்னொருத்தட்ட வந்து உங்களுடைய கஷ்டத்தை சொல்லுங்க ஒன்னை விட எனக்கு பெரிய கஷ்டம் இருக்கு என்னத்த சொன்னாலும் இந்த மனுஷன் அட்டே பாவி இன்னொருத்தரோட ஒப்பிட்டு ஒன்னை விட நான் பெரிய ஆள் இதுல கஷ்டத்துல கூட பெரிய ஆள் கடனில் கூட பெரிய ஆள் நோயில கூட பெரிய ஆள் எப்படி கிறுக்கு பய சமூகம் நான் எவ்வளோ வேதனைப்பட்டால் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்த யோசிச்சு பாருங்க ஜனங்களா கிறுக்கு பய சமூகம் மற்றவனோடையே ஒப்பிட்டுக்கிட்டு தான் நிம்மதியை கெடுத்துக்கிட்டு இருக்க தெரியலையே சார் இருக்க தெரியலையே சார் எவ்வளோ வேதனையாக இருக்கு எதுக்கு இன்னொருத்தோட ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு எப்போ பார்த்தாலும் வயிற்றுல வயிற்றுல அடிச்சுக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கணும் குடியிருக்க வீடு இருக்கு கார் இருக்கு சௌரியமா அவனோட கம்பேர் பண்ணான ஒன்றும் இல்லையே அவன் என்னை விட பெரிய ஊடு வச்சிருக்கானே அவனுக்கு இருக்கு கடவுளே கடவுளே ஒரு மூணு பயம் போயிட்டு இருந்தேன் ஒருத்தன் சொன்னா அவன் பொண்டாட்டி பற்றி
அப்படியும் என் பொண்டாட்டி அங்கே வந்து காத்திருப்பா இப்போ சொல் என் பொண்டாட்டி உன்னோட ஓ பொண்டாட்டியோட வசதி தானே அப்படின்னா மூணா அதோ ஒரு பையன் பார்த்தா ரெண்டு பேரையும் எவ்வளோ தான் கொஞ்சம் பெரிய ஆள் காட்டணும் கொஞ்சம் தான் பாருங்கள் ஏ என்னப்பா பெரிய விஷயம் முப்பது வருஷமாக என் பொண்டாட்டி காத்திருக்கா பத்து வருஷம் இருபது வருஷம்னு சொல்கிறீங்களே ஆ ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இத்தனைக்கும் நான் வரத்துக்கு முன்னாடி என்னை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு முப்பது வருஷமாக எனக்கு அவள் காத்திருப்பா இத்தனைக்கும் அவள் என் பொண்டாட்டியே இல்லைன்னா அதாவது இவங்கெல்லாம் பொண்டாட்டி காத்திருப்பாருமா அதை கூட மேலே சொல்லி ஆகணுமா முப்பது வருஷமா அவள் காத்துக்கிட்டு இருப்பா இது நீங்கள் கல்யாணமே அவளும் என் பொண்டாட்டியே இல்லைன்னா அதுக்கு இருக்கு பயில் அதாவது மற்றவங்க ஏதாவது ஒன்று சொன்னால் அதை விட தான் பெரியார் நான் அந்த இடத்துக்கு போயிருக்கேன்னு சொன்னால் ஆ அதை விட நான் ஒன்று சொல்கிறேன் கேளு அந்த கோவிலை பற்றி நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன்னா ஆ யார் அதை விட ஆழமாக எனக்கு தெரியும் வேணாம் சார் இந்த அகங்காரம் வேண்டாம் இந்த குழப்பம் வேண்டாம் மற்றவங்களோட ஒப்பிட்டு 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 புழுங்கி சாவாதீங்க சந்தோஷமாக இருங்க நமக்கு என்ன தெரியுமோ அது போகும் அதை சந்தோஷமாக ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இன்னொருத்தோட கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி அவனை கூட நான் பெரிய ஆள் அவங்க கஷ்டத்தோட என் கஷ்டம் பெருசு அவன் வச்சிருக்க மாடல் என்னோட சிறந்த மாடலாக இருக்கு என்ன வைத்தறிச்சல் ரெண்டுமே வேண்டாம் நீ நீயாக இரு பிறரோடு ஒப்பிட்டு 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 உன்னை துன்பப்படுத்தி கொள்ளாது நீ நீயாகவே இரு பிறரோடு ஒப்பிட்டு 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 உன் துன்பத்தை பெருக்கி கொள்ளாது இதை புரிந்து கொண்டு விட்டால் உன் வாழ்க்கை வெற்றி உடையதாக மாறும் நீதிபதி குற்றவாளி மாதிரியும் மற்றவங்களை நிறுத்தி பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் ஒரு தரா சக்கையில் எடுத்துக்கிட்டே அலைவோம் அதாவது வி வாண்ட் டு ஜட்ஜ் அதர்ஸ் வாட் ரைட் வி ஹாவ் பிறரை நிறுத்து பார்க்கவும் பிறர் மீது தீர்ப்பெழுதவும் நமக்கு என்ன யோகியது இருக்கிறது ஆனால் நம்ம பாருங்கள் ஒரு தராசை வி கேரி ஆல்வேஸ் எந்த நேரமும் ஒரு தராசை தூக்கிட்டு அலையிறோம் யாராவது ஒருத்தர் பார்த்தோன்னா அவர் தூக்கி அது உள்ளே போட்டு பார்ப்போம் நம்ம தராசு படி அவர் கரெக்டாக இருக்காரா இல்லையா அது அவர் பொருந்துறாரா இல்லையான்னு டோன்ட் ஜட்ஜ் அதர்ஸ் பிறரை பிறர் மீது தீர்ப்பெழுதுவது நம்முடைய வேலை அல்ல நாம் ஓயாமல் இந்த காரியத்தை வெட்கம் இல்லாமல் செய்கிறோம் பிறர்கிட்ட குறை காண்டுறோம் அதாவது உங்களுக்கு அறிவு கம்மியாக இருக்குது அழகு கம்மியாக இருக்குது இந்த ட்ரெஸ் இப்படி போட்டிருக்க வேண்டாம் அப்படி போட்டிருக்கலாம் எல்லாம் பிரத்தியார பற்றி யோசனை சொல்லிகிட்டே இருக்கிறோம் இன்னும் புதுசாக தரமாக அவங்க இருந்திருக்கலாம் அவங்க அப்படி பண்ணியிருந்துருக்கலாம் இப்படி பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அப்படி பாருங்கள் பிறர் மீது குறை காணுகிறோம் தயவு தாட்சண்யம் இல்லாமல் விமர்சனம் செய்கிறோம் அப்புறம் பிறரை நிறுத்து பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் காஜ் எப்போவுமே வந்து அளந்து பார்க்குறோம் அவங்கள அந்த குவாலிட்டிஸ் படி அவங்க இருக்கிறாங்களா இன்னும் சார் அவர் ஒரு பெரிய ஆஃபீஸர்னு சொன்னீங்க ஒன்றும் அதுக்குரிய டீசன்சி அவர்கிட்ட இல்லையே அப்படிங்கிறோம் அவர் பெரிய வள்ளல்னு சொன்னீங்க அவர் ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு அவர் பெரிய மனுஷன் சொன்னீங்க அவர் அல்பத்தனமாக பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு இப்படி எல்லாம் மற்றவங்கள பற்றி நாம் வந்து காஜ் பண்ணுறது ஜட்ஜ் பண்ணுறது நிறுத்து பார்க்கறது தீர்ப்பு எழுதுறது குறை சொல்கிறது விமர்சனம் பண்ணுறது குற்றம் இல்லாமல் செய்கிறோம் எப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ முடியுதோ தாராளமாக பிறர் மீதான நம்முடைய அபிப்பிராயங்களை வாரி இறைக்கிறோம் மற்றவங்க மீதான நம்முடைய அபிப்பிராயங்களை அப்படியே தூக்கி கொட்டுறோம் மாற்றி மாற்றி கொட்டுறோம் பிரசிடென்ட் பிரசிடென்டாக இல்லை ப்ரைம் மினிஸ்டர் ப்ரைம் மினிஸ்டராக இல்லை ஆப்போசிஷன் லீடர் ஆப்போசிஷன் லீடராக இல்லை அவர் அவரா இல்லை இவர் இவரா இல்லை அப்படி பிறர் மீதான நம்முடைய அபிப்பிராயங்களை கூட கூட கூடையா அப்படியே வாரி வாரி இறைக்கிறோம் ஒரு தலைவர் எப்படி இருக்கணும் இந்த தலைவர் ஏன் அப்படி இல்லை இவன் ஏன் அப்படி நடந்துக்கல அவன் ஏன் அப்படி நடந்துக்கல பிறர் மீதான நம்முடைய கருத்துக்களை அபிப்பிராயங்களை வாரி கொட்டுக்கும் இவ்வளோ வேகமாக மற்றவங்களை பற்றி நம்ம யோசித்து ஜட்ஜ்மெண்ட் எழுதி நிறுத்து பார்த்து சொல்கிறமே மற்றவங்களை நிறுக்கிற அளவுக்கு நம்ம கிட்ட இருக்க தராசு கரெக்டா சார் அவன் கஞ்ச பய சார் அப்படிங்கிறோம் அவன் கஞ்ச பயலா வள்ளலான்னு நிறுத்து பார்க்க நீ எந்த தராசு வச்சிருக்கிற அது நிறுக்கிற அளவுக்கு உன் தராசு ரொம்ப பெர்ஃபெக்டோ ரொம்ப நியாயமான தராசு தான் வச்சுருக்குறம உடனே நிறுத்து பார்க்கணும்னா அது தராசு இருக்கு இல்லையா வெயிங் மிஷின் அளந்து பார்க்குற அளவு கருவி அது ரொம்ப துல்லியமாக இருக்கணும் நம்ம கிட்ட இருக்கிற தராசை நான் ஒஸ்திய அடுத்தவங்களெல்லாம் அதை வச்சு பார்த்து பேசிகிட்டே இருக்கும் தராசை வச்சு நிறுத்தி பார்க்குறோம் மற்றவங்க தூக்கி அதில் போட்டு நிறுத்தி பார்க்குறோம் நிறுப்பதற்குரிய யோகியதை நம்ம இடத்துல சரியான தராசு இருக்கிறதா யோசிச்சுமா மற்ற நம்முடைய பாருங்கள் எந்த ஒரு பிரச்சனைனாலும் அதுக்கு அவங்க தான் காரணம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறோம் சில பேர் சொல்லுவாங்க என் பொண்டாட்டி சார் ஜாதகமே சரியில்லை என் தலை கட்டிப்பிட்டாங்க 
அப்படிதான் நல்லா இருந்திருக்க வேண்டிய விஷயம் என் லைஃப் அவ ஜாதகத்துல கோடாரு என் லைஃபே வீணா போச்சு எவ்வளவு கூச்சம் இல்லாம சொல்ல கல்யாணம் இருபது வருஷம் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இந்த புள்ள பிறந்த நேரமே சரியில்லை அதனாலதான் என் லைஃபே வீணா போச்சு நீ பெத்த அப்புறம் என்ன புள்ள பிறந்த நேரம் சரியில்லைன்னு கணக்கு சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்கிற நான் இப்பெல்லாம் கொஞ்சம் கடுமையா பேசுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரையும் ஏன் பேசுறது எனக்கு வயசாகி போச்சுன்னு அர்த்தம் நடக்கிற காட்சிகள்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து சிரிக்கிறதா அழுகுறதானே தெரியல என்ன இப்படி இருக்கிறாங்க குசாவும் மற்றவங்க மேலே குறை சொல்கிறாங்க மற்றவங்களை எடுத்து தெரிஞ்சு பேசுகிறாங்க மற்றவங்க இஷ்டத்துக்கு ஜட்ஜ் பண்ணுறாங்க தன்னை நிறுத்தி பார்க்குறாங்களா நாம் என்ன யோகிதர் இருக்கிறோம் நம்ம என்ன தகுதியில் இருக்கிறோம் நாம் எந்த அளவுக்கு சரியாக இருக்கிறோம் நாம் எந்த அளவுக்கு நியாயமாக இருக்கிறோம் இப்படி நம்மளை பற்றிலாம் முதல்ல நிறுத்தி பார்க்கணும் மற்றவங்களுக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்கிறோம் ஒரு ச ஒரு சந்தர்ப்பம் சொல்கிறேன் பார்க்கலேன் நான் வந்து இந்திய நாட்டிலேருந்து பிறந்து வளர்ந்து இந்த நாட்டை நேசித்து வெளி உலகத்துக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு நாட்டுக்கு போயிருக்கும்போது ஒருத்தர் இந்தியர்களே குறை சொல்லிகிட்டு இருக்காரு அவர் பாட்டுக்கு இந்தியர்கள்லாம் ரொம்ப மோசம் இந்தியர்கள்னாலே அப்படி தான் இந்தியாவில் படிப்பெல்லாம் சரி கிடையாது அப்படி அவர் வேறு இடத்துலேருந்து வந்தவர் அவர் இடத்த பெருமையாக பேசல ஆனால் இந்தியாவை அவ்வளோ அலட்சியமாக நினைக்கலாமா நான் வந்து பல பேரோட பழகியிருக்கேன் பல நாடு பல மக்களோட பழகியிருக்கிறேன் இந்தியாவோட பலம் என்னென்னு பல பேருக்கு தெரியாது ரொம்ப அலட்சியமாக பேசுவாங்க அவங்க என்னமோ எடுத்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு இன்னும் இந்தியர்கள்லாம் கோமாளி இந்தியர்களுக்குலாம் பெரிய படிப்பறிவு கிடையாது தாங்கள் ஏதோ ரொம்ப பெரிய அறிவாளி மாதிரியும் இந்தியர்கள்னா அதோ கொஞ்சம் குறைவானாங்க மாதிரியும் இந்தியாவுடைய பலம் என்னன்னு தெரியாது தெரியாமல் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரொம்ப லட்சணம் பேசுவாங்க இந்தியாவை பற்றியே அதெல்லாம் அவ்வளோ ஈஸி இல்லைங்க நம்ம இன்னொருவரை பற்றியே சொல்கிற கமெண்ட்டு இன்னொரு நாட்டு மக்களை பற்றி சொல்கிறது அதெல்லாம் எவ்வளோ அலட்சியமாக சொல்லிடலாம் தன்னை பற்றி பெருசாக நினச்சிக்கிறத பற்றி ஒன்றும் ஆட்சேபனை இல்லை இந்த வார்த்தையை கொஞ்சம் கவனிங்க உங்களை பற்றி பெருசாக நினச்சிக்கிறதுக்காக அடுத்த ஆளை மட்டமாக நினைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இது பல பேருக்கு தெரியாது நான் பெரிய ஆள் நினைச்சா ஒன்றும் தப்பு கிடையாது நான் பெரிய ஆள் நினைச்சுக்கிறதுக்காக நீ எல்லாம் மட்டம்னு ஏன் முத்திரை குத்தணும் ரொம்ப சிக்கலான விஷயம் அது என்னை பெரிய ஆள்னு காட்டிக்கிறதுக்காக மற்றவங்களாம் என்னோட மட்டம்னு முத்திரை குத்த ஆரம்பிச்சேன்னா இதுக்கு முடிவு கிடையாது எனவே பிறரை கடுமையாக விமர்சிப்பது தோன்றியபடி பேசுவது குறைவாக எடுத்துக்கொள்வது இந்த மாதிரியான மன நோய்கள்லேருந்து முதல்ல வெளியில் வரணும் நிம்மதியாக இருக்கிறதுக்கான வழி பிரத்தியார குறைச்சலாக நினைக்கக்கூடாது ஒரு சம்பவம் சொல்கிறாங்க இது வந்து பகவான் ராமகிருஷ்ணர் சொன்ன ஒரு அருமையான நிகழ்ச்சி ஒரு காடு அந்த காட்டில் ஒரு பாழடைஞ்ச மண்டபம் அந்த மண்டபத்தில் ஒரு ஏழை பரதேசி உட்காந்துருக்கான் அவனுக்கு வேற போக்கிடம் கிடையாது ஊரில் யாரும் வச்சுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க அவன் பாருக்கு சிவ சிவா சிவ சிவான்னு சொல்லிட்டு அந்த மண்டபத்தில் உட்காந்துருப்பான் கா நாட்டுக்குள்ளே போவான் கொஞ்சம் பிச்சை எடுத்துகிட்டு வருவான் கிடைக்கிறத சாப்பிடுவான் மண்டபத்தில் வந்து படுத்துப்போம் யாருக்கும் எந்த தொந்தரவும் கிடையாது நிம்மதியாக இருந்தோம் காட்டில் ஒரு பாழடைஞ்ச மண்டபத்தில் ஒரு பரதேசி ஒரு நாள் அந்த காட்டு வழியாக நிறைய பேர் போவாங்க வருவாங்க எந்த பக்கம் அந்த பக்கம் போகிறவங்க வரவங்கள ஒரு மழை வந்துருச்சு அப்படி ஜனங்க போயிட்டு வரும்போது ஏதோ சந்தை போன்றிருக்கு சந்தை அந்த ஊரில் சந்தையை முடிச்சுக்கிட்டு எல்லோரும் போகும்போது மழை வந்துருச்சு மழையில் ஒதுங்கணும்ல இப்படி இப்படி தேடி பார்த்துருக்காங்க அந்த பாழடைஞ்ச மண்டபத்தை பார்த்தோன்னா அங்கேருந்து ஒரு ரெண்டு மணி பேர் ஓடியாந்து நின்றுட்டேன் அந்த ஓடியாந்து நின்றவங்களுக்கு இந்த பரதேசி உட்காந்துருக்கிறது இடைஞ்சலாக தெரியுது என்ன நியாயம் பாருங்கள் ஒன்றை வந்த பிடாரி ஊர் பிடாரியை துரத்துச்சான்னு ஒரு பழமொழி சொல்லுவான் இவங்க மழையில் ஒண்டை வந்திருக்கிறேன் அந்த பரதேசி அங்கே பல நாளாக உட்காந்துருக்கான் அந்த பாழடைஞ்ச மண்டபத்தில் அவன் பாட்டுக்கு அங்கே இருக்க பாம்பு பள்ளியோட பேசிக்கிட்டு தேவலோட தாயம் விளையாடிக்கிட்டு அங்கே இருக்கிற ஒவ்வாலோட எலியோடையும் செஸ் விளையாடிக்கிட்டு வச்சுக்கு ஒரு கற்பனை தானே தமாஷா காலத்தை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அவன் பாழடைஞ்ச மண்டபத்தில் சௌக்கியமாக இருக்கிறான் பரதேசி இந்த ஒண்டை வந்து பிடாரி இருக்கு பாருங்கள் மழைக்கு ஒதுங்கினா பாருங்கள் இவனுக்கு அந்த பரதேசி இங்கே இருக்கிறது நாருது கோவம் வருது இந்த பையன் அவன் படுத்துருக்கிறான் பரதேசி அவர் படுத்துருக்கான் ஏ எந்திரிச்சு உட்காரப்பா மழை பெய்ய நல்லா நிற்க வேணாமல் பெருசாக கால் நீட்டி படுத்துருக்கிறியே பரதேசி தான் எந்திரிச்சு அவன் பாட்டு காலை மடிச்சுட்டு உட்காந்துட்டேன் நாலு பேர் ஆச்சு அஞ்சு பேர் ஆச்சு பத்து பேர் ஆச்சு இருபது பேர் ஆச்சு மழைக்கு வந்தாலும் மண்டலத்துக்கு வந்து ஒதுங்க வேறு இடம் கிடையாது காட்டுக்குள்ளே அப்படி ஒதுங்கினா பாருங்க அப்போ ஒரு ஜோசியர் உள்ளே வந்துட்டேன் அந்த மண்டலத்துக்குள்ள இப்படி வந்தவன் இப்படி இப்படி பார்த்துட்டு அவன் ஜோசியம் இல்லையா அவன் ஏதாவது சொல்லணும் இல்லை மற்றவங்களை பற்றி இடம் போட்டு சொல்லி ஆனாலும் அவன் பரபரப்பாக சொன்னான் ஆஹா அடா டா டா அப்படின்னா இல்லை என்ன 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 அப்படின்னா இங்கே ஒருத்தருக்கு வந்து நேரம் சரியில்லை இந்த அந்த மண்டபத்துக்குள்ள இப்போ நின்றுக்கிட்டு இருக்கல ஒருத்தருக்கு நேரம்
ஒரு காரியம் பண்ணலாம் என்ன இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தராக போய் இங்கேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி ஒரு அரஃபெல்லாம் பக்கத்தில் ஒரு ஒத்த பனை மரம் நின்றுட்டு இருக்குது இங்கேருந்து ஓட வேண்டியது ஓடிப்போய் அந்த பனை மரத்தை தொட்டுப்பிட்டு ஒரு நிமிஷம் அங்கே நிற்கணும் ஒரு வேளை அவன் தள்ள இடி போடணும்னு விதி இருந்தால் தபக்கு நாங்கள் இறங்கிடும் அவன் சேர்த்து விடுவான் நாம் எல்லாம் தப்பிச்சிடலாம் அதனால் ஒவ்வொருத்தராக ஓடுங்கப்பா வரிசையா அப்படின்னு முதல்ல நானே போகிறேன் இந்த ஜோசியர் நேராக போய் பனை மரத்தை தொட்டுட்டு திருப்பி ஓடியாந்தான் நல்ல வேலை அவன் மேலே இடி விடலை அவன் தப்பிச்சிட்டான் அவன் சொன்னா பாரப்பா நான் என் மேலே ஜாதக படி எனக்கு கோலாக இல்லை வேறு எவனுக்கும் ஒருத்தரா போங்கடா அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரா போகிறான் மரத்தை தொட்டுட்டு திரும்பி வரான் மரத்தை தொட்டுட்டு ஒரு நிமிஷம் நின்று வரான் ஓ இடி உழவே இல்லை அப்பா தப்பிச்சிட்டோம் அப்பா தப்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னு எல்லாரும் போயிட்டு வந்தால் அந்த பரதேசி மட்டும் உட்காந்துருக்கான் மண்டபத்துக்குள்ளே இருந்த பரதேசி அவனை பார்த்தா எல்லாரும் ஓடுற போய் மரத்துக்கிட்ட போய் தொட்டுட்டு வரணும் அவன் சொன்னான் நான் ஏன்டா போகணும் நான் இந்த மண்டபத்தில் ரொம்ப காலமாக கூட்டியிருக்கிறேன் நீங்கள் தான் ஒண்டை இருந்தவங்க வேணா நீங்கள் போங்க நான் ஏன்டா வெளியே போகணும் அப்படின்னா மரியாதை கொண்டு விடுவோம் இப்போ ஜோசியர் சொல்லியிருக்காரு ஒரு பயிலாள் சாவு வர போகுதுன்னு இப்போ எல்லாரும் அந்த அண்ணன் போயிட்டு வந்துட்டோம் நீ ஒத்த தான் அந்த மண்டபத்தில் உட்காந்து ஐச்சாட்டி பண்ணிட்டு இருக்கிற நீங்கள் போய் தோடு இப்போ உடந்தில் தான் வெடி விடுன்னு இருக்குது போட இப்போ மரத்தை தோடு விடற இடி உடந்தால் மேலே விடட்டும் இந்த பையன் நேராக போன அவர் வழியிலேருந்து மரத்தை தொட்டான் டமோல்னு இடி விழுந்தது எங்கேன்னா மண்டபத்தில் பாக்கி முப்பது பேர் சித்துவிட்டேன் இவ்வளவு நேரம் இவங்களை காப்பாற்றிக்கிட்டு அவன் புண்ணியம் அவனுக்கு நல்ல ஜாதக பலம் நீண்ட ஆயுளோடு இருக்கணும்னு இருக்கு பயங்கர புண்ணியசாலி அவன் புண்ணியத்தில் தான் அந்த முப்பது பயிரும் குளிர் காஞ்சிக்கிட்டு இருந்தான் விரட்டு விரட்டு விரட்டினா பாருங்க அவன் போய் மரத்தை தொட்டான் டொமால்னு இடி விழுந்து முப்பது பேர் சேர்த்து விட்டாங்க இது ராமகிருஷ்ணன் சொன்ன கதை பாருங்க நம்ம மற்றவங்களை அநியாயமாக குறை சொல்கிறது தான் அப்படியும் இப்படியும் இப்படிலாம் பேசுகிறோம் யார் புண்ணியத்தில் நம்ம இருக்கணும்னு யாருக்கு தெரியும் கூடுமான வரை பிறரை நிறுப்பது பிறரை எடை போடுவது பிறரை விமர்சிப்பது பிறர் பற்றி குத்தலாக ஏதோ சொல்வது இது வாழ்வின் நோக்கம் அல்ல நாம் பிறரை நிறுத்து பார்க்கவோ நீதி தீர்ப்பு எழுதவோ இந்த உலகத்தில் வரவில்லை பிறருக்கு தீர்ப்பெழுதும் யோகியதை நமக்கு கிடையாது தீர்ப்பெழுத வேண்டியது இறைவனுடைய வேலை மட்டுமே நம்முடைய வேலை அல்ல எனவே பிறரை பற்றி தீர்ப்பளிக்கிற வேலையை தயவு செய்து நிறுத்துங்கள் தன்னைத்தானே நிறுத்து பார்க்கிற வேலையை 